Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Bueno, lo primero pediros disculpas porque llevo como un mes sin hacer streaming, pero es que no he podido, ¿vale? Porque, bueno, primero estuve involucrada en la organización de la conferencia para desarrolladores de Salesforce, Trailhead DX, no sé si la conocéis, ahora voy a hablar un poquito de ella y tuve mucho trabajo, no tuve tiempo de hacer streaming y después de eso, bueno, pues he estado dos semanas de vacaciones que me las merecía, ¿vale? Entonces, bueno, ya estoy por aquí, ya pienso volver a streamear cada semana y, y nada, bueno, eh, quiero saludar a la gente que hay en el chat si hay algún problema, por favor, con el audio, con el vídeo, con lo que sea, decídmelo ¿Vale? Que yo me entere porque es que si no, no, no me entero. Y si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, pues ya sabéis, como siempre, me escribís y yo encantada de contestaros. Bueno, pues con esto vamos a cambiar a ver mi escritorio. Recordamos que estábamos haciendo nuestra aplicación de plantas, ¿vale? Eh, hay una persona que me preguntó en YouTube si tenía pensado acabar con la aplicación y empezar con otra. Vale, no voy a hacer eso porque mi objetivo con crear esta aplicación no es crear una aplicación funcional como tal que luego eh, la gente se pueda instalar. El objetivo de crear esta aplicación es ir enseñándoos poco a poco las diferentes tecnologías de programación que se utilizan en Salesforce. Entonces yo voy a seguir trabajando en esto y, y de momento pues van a ir sobre, sobre la aplicación los capítulos. ¿Vale? En este capítulo, que es el capítulo 19, Tenía pensado contaros varias cosas. Primero voy a hablar un poquito de TDX, de Trailblazer DX, que siempre lo abreviamos como TDX, porque es una conferencia muy interesante para los desarrolladores de Salesforce. Bueno, no solamente de Salesforce, sino también de Slack, de Tableau y de MuleSoft. Y eh, hay mucho contenido de esa conferencia que está publicado y que se puede ver, ¿vale? Entonces os voy a indicar unos cuantos vídeos que podéis ver porque ahí vais a ser capaces de ver la dirección que Salesforce está tomando, en qué tecnologías están trabajando, etcétera, y es muy interesante. Luego vamos a hablar de las Release Notes. Las Release Notes de la versión Summer de Salesforce, Summer 22, ya, ya están disponibles, ¿vale? Y entonces os voy a contar un poquito de cómo va el tema de las releases de Salesforce. Os voy a contar cómo bucear en las release notes para encontrar lo que a mí me interesa, que sería lo de desarrolladores. Os voy a enseñar cómo crear una organización que tenga ya la versión de Salesforce nueva, ¿vale? La que va a venir. Y os voy a enseñar cómo funciona también el ciclo de actualización de las diferentes instancias, cuando le toca a mi instancia actualizarse. Luego vamos a continuar hablando sobre Postman, porque en el último capítulo que hice antes de irme de vacaciones, pues no conseguí que funcionara, ¿vale? Y lo he estado investigando y ya sé por qué, tenía una serie de, de errores y os lo quiero mostrar para que sepáis cómo funciona y contaros dos posibilidades de autenticación que tenemos desde, desde Postman, ¿no? las dos más comunes, ¿vale? Para hacer llamadas a las APIs de Salesforce. Y luego, por último, si me da tiempo, que yo creo que sí, eh, vamos a empezar a trabajar con el tema de Platform Events, ¿vale? Los Platform Events son eventos que yo eh, puedo o bien enviar desde Salesforce y escuchar desde otro sistema o al revés, eh, desde otro sistema enviar esos eventos al bus de eventos de Salesforce y que Salesforce lo escuche. Me sirven para integraciones y vamos a ver que te permite hacer pues una arquitectura eh, que se llama Event Driven, ¿no? manejada por evento, eventos o conducida por eventos, que en muchos casos pues es más interesante que utilizar simplemente las APIs porque te permite conectar muchos sistemas a la vez con una sola integración. ¿Vale? Entonces, bueno, os lo que quería contar de eh, Trailblazer DX. Lo primero, este es el evento que os digo que ha tenido lugar hace eh, tres semanas en San Francisco. Es una conferencia para desarrolladores y como Salesforce ha ido comprando varias empresas a lo largo de su historia, pues inicialmente Trailblazer DX solamente era para desarrolladores de Salesforce, pero ahora hay como cuatro tecnologías de las cuales hay charlas durante toda la conferencia, ¿vale? Que son Slack, MuleSoft, Tableau y Salesforce como tal, 
¿vale? Este ha sido el primer año que se ha hecho así y ha estado muy chulo porque había muchísimas charlas que eran de cómo integrar eh, Slack con Salesforce para hacer un bot que te conteste a los mensajes de no sé qué. Era como muchas charlas de integración de las diferentes tecnologías y ha estado bastante, bastante divertido. Vale, entonces, ¿cómo puedo ver yo qué es lo que se ha hecho entre el Blazer DX? No se han grabado todas las charlas, pero sí que se han grabado las charlas principales. El ver las charlas principales os va a dar una idea de en qué está trabajando Salesforce, ¿vale? Está trabajando en inteligencia artificial, está trabajando en Elastic Compute, eh, qué está haciendo Salesforce, cómo mira hacia el futuro Salesforce, ¿vale? Entonces, para eso os tenéis que ir aquí a salesforce.com barra plus, ¿vale? Salesforce Plus se llama la tele de Salesforce, que es una especie de Netflix, pero que solo tiene contenidos de Salesforce. Y, y bueno, todo el, el enlace, todos los enlaces que voy a compartir los pegaré en, en la descripción del vídeo, pero por si queréis ir mirándolo, ¿vale? Y entonces aquí, bueno, pues hay diferentes categorías y vais a ver al final, eh, a ver, un momento, vale. Vais directamente a Salesforce Plus. Hola, gracias por seguirme, que por cierto, ayer, ayer o antes de ayer me enteré, no, hace más tiempo que me enteré, pero siempre digo mal lo de seguir y suscribir, así que gracias por seguirme y esta vez lo he dicho bien, bien, um, vale, a ver, si me carga esto, hoy me va un poquito lento internet, no sé por qué, pero bueno, espero que no me dé muchos problemas. Vale, entonces si os metéis en Salesforce Plus, aquí hay vídeos de diferentes categorías y casi al final del todo hay una categoría que pone Trailblazer DX. Entonces aquí están los vídeos más importantes del Trailblazer DX. Vale, entonces, ¿qué os recomiendo ver? Os recomiendo ver la Keynote, ¿vale? Porque la Keynote, aunque no sea específica para desarrolladores, siempre te da una visión muy amplia de eh, todo el ecosistema, ¿vale? Y luego os recomiendo ver el episodio 5. Vamos a buscarlo por aquí. Innovando en la plataforma de Salesforce con código, ¿vale? Es un episodio de una hora y ahí es donde se han contado todas las novedades en las que ha estado trabajando Salesforce últimamente y también un poco de cara al futuro, ¿vale? Os recomiendo, muy interesante que lo veáis. Eh, ¿Qué más? Vale, pues este tema finiquitado. Quería hablar de la release, ¿vale? Salesforce tiene un ciclo de release en el cual cada tres, bueno, son tres releases al año, ¿vale? Pasan en verano, en eh, otoño no hay, hay invierno y primavera, ¿vale? Entonces, esas, esas tres releases, ¿cómo funcionan? Pues funcionan que eh, Salesforce está trabajando en las funcionalidades que se van a añadir a tu organización, a tu instancia, en esa release. Y entonces, un tiempo antes, unos meses antes, un mes y medio antes aproximadamente, saca las release notes, que es la documentación de qué va a venir en esa release. Aparte de sacar las release notes, saca también la posibilidad de que tú crees una instancia de Salesforce que ya tiene todo lo nuevo, ¿vale? Esa instancia Normalmente, eh, claro, este periodo de mes y medio, los clientes empiezan a probar cosas, encuentran bugs, etc. Entonces va cambiando un poquito durante, durante ese mes y medio, pero bueno, no demasiado, ¿vale? Lo que se va haciendo es, ya se supone que esa instancia contiene más o menos la funcionalidad que va a tener la release y se van arreglando los fallos que haya. Entonces, um, ¿cómo, ¿cómo funcionan las release notes? Bueno, pues, ah, bueno, espera, otra cosa que se me ha olvidado decir. O sea, sacamos las release notes, tenemos un mes y medio para probar cosas. Yo como desarrolladora, crea, ¿qué hago? Me creo una organización y me pongo a toquetear a ver todo lo nuevo que ha salido, ¿vale? Si hay algo que pueda empezar a utilizar en, en mis organizaciones que tengo con clientes o con lo que sea, pues empiezo a pensar en ello, ¿vale? Y luego, ¿qué ocurre? Que Salesforce actualiza tu organización directamente cuando ha pasado ese mes y medio no actualiza todas el mismo día. Hay un calendario que en ese calendario te pone según la instancia en la que esté tu organización cuando le toca. A lo mejor le toca durante hay pues a lo mejor tres fines de semana seguidos que se hace ese upgrade y te, to te toca en uno de ellos, ¿vale? Pero te van a actualizar sí o sí. Tú siempre vas a tener 
el último código de Salesforce, por así decirlo, en tu organización. ¿Vale? Entonces, las release notes. ¿Cómo funcionan las release notes? Bueno, pues si ponéis en Google eh, Summer 22 Release Notes, vais a encontrar eh, esto. ¿Vale? Antes era un PDF y ahora por suerte pues ya es una página web, también te las puedes descargar en PDF si quieres, pero en la página web pues tienes todo categorizado. Entonces, ¿yo dónde me voy para ver todo lo de developer? Pues aquí, ¿vale? Hay un apartado que se llama development y aquí ya te viene todo lo interesante para developers. Por ejemplo, ¿qué me interesa a mí mucho? Los Lightning Components, ¿vale? Y entonces yo aquí me empiezo a leer, no, no son demasiadas cosas. O sea, si te vas solamente a la parte de Developer, no suele ser demasiado tedioso. Eh, por ejemplo, pues no sé, una funcionalidad interesante que han sacado, el Light DOM, ¿vale? El Light DOM es una funcionalidad que te va a permitir utilizar eh, Lightning Web Components sin el Shadow DOM para poder heredar estilos de toda la página, estilos globales, ¿vale? Entonces, normalmente te viene una pequeña explicación, un trocito de código, y bueno, está bien, ¿vale? Leerse las release notes, yo lo hago siempre. Ahora, ¿qué pasa si yo no me quiero leer las release notes? Bueno, pues hay muchos otros mecanismos de yo aprender qué es lo que viene en la release. ¿Por qué tengo que aprender lo que viene en la release? Porque voy a ser un desarrollador mucho más profesional, ¿vale? Entonces, eh, a ver, que os pase algunos enlaces que tenía por aquí guardados para contaros. Eh, vale, uno de esos recursos para aprender sobre la release sin tener que bucear en las release notes es el Release Readiness Live. ¿Vale? Esto es un, un, un vídeo, un live, que se hace en todas las releases y hay el de developers, el de administradores, etcétera, etcétera. ¿Cuál me interesa a mí? El de developers. Es un vídeo de una hora aproximadamente en el cual te van a contar cuáles son la, los highlights, las cosas más destacadas para desarrolladores que vienen en esta release. ¿Vale? Se van a hacer una serie de demos y al final hay una parte de preguntas, ¿vale? Que tú te puedes conectar en la comunidad de Salesforce y hacer preguntas y la gente que está haciendo el, el Developer Preview Live, pues te contesta. Con lo cual es bastante interesante. ¿Qué más? Pues en el blog de Developers de Salesforce, ¿vale? Que está en developer.salesforce.com barra blogs, también en todas las releases se publica una serie de blogs que se llama Learn More, ¿vale? Aprende más. Y eh, esa serie de blogs, son normalmente cinco blogs, te cuentan lo más significativo de la release. Por ejemplo, aquí pues, nos deberían contar algo del Light DOM. Vamos a verlo, yo no, no lo he leído, ¿vale? Pero veis, introduciendo el Light DOM, ¿vale? O sea, hay formas más sencillas de consumir la release notes. ¿Qué es importante? Pues estar al día de lo que está saliendo para yo poder utilizar todas estas eh, nuevas funcionalidades en mi código y que mi código sea más eficiente. Vale, ¿qué más os quería contar? Os he dicho que como va el tema de las releases, es que hay como un calendario de actualización. Eso lo podemos ver en las propias release notes, hay un apartado... Vamos a ver si se abre. Hola Lilian Stray, muchas gracias por conectarte. ¿De dónde, de dónde te conectas? Bueno, ahora me, ahora me lo comentas. Vale, entonces aquí hay un apartado. Chan, 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 chan. A ver si se me carga. Es que me va lentísimo, ¿vale? que se llama Get Ready for the Release, ¿vale? Entonces, aquí te vienen las fechas clave. Hay un apartado que te vienen las fechas clave, que te cuentan, eh, pues, bueno, esto está puesto en fecha americana, ¿vale? Pero uh, si os fijáis, mira, los fines de semana en los cuales se van a actualizar todas tus orgs son del 20 de mayo al 10 de junio, ¿vale? ¿Y cómo puedo saber qué fin de semana exactamente? Pues por aquí hay un calendario. A ver si lo encuentro. Lo 
estuve viendo ayer, no pone calendario. Vale. A lo mejor viene por aquí abajo. Vamos a ver. Aquí, ¿vale? Aquí en el, el blog que estaba viendo hay una parte de abajo que pone busca nuestro calendario público o chequealo. Lilian Stray me dice desde España, hacía tiempo que quería verte, qué bien. Bueno, pues nada, muchas gracias por conectarte y, y oye, me alegro que me conocieras ya, espero que te guste verme en directo. Hay otro comentario de Alfredo Z86. Hola Alba, estoy siguiendo tu curso por YouTube, voy por el capítulo 13 y me están cantando. Ya veré los que me quedan y este que ahora me pilla currando. Muchas gracias, un saludo. Nada, muchas gracias a ti por conectarte y me alegro mucho de que te sean útiles. Ya sabes, si queréis que hable sobre algo en particular en los siguientes capítulos, ir diciéndome también, ¿vale? Que, que no me importa en absoluto. Vale, bueno, pues ya me ha cargado esto con mi internet a pedales y, y aquí me viene, ¿vale? Me dice, por ejemplo, este es el primer weekend de eh, release y me dice qué instancias se van a actualizar, ¿vale? La NA128, la NA135, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas son las instancias de mi OR. En la OR hay una forma de ver en qué instancia estás. Es que antes salía aquí en la URL pero ya no sale eh, porque pusieron los dominios que ya tiene que ser un dominio como personalizado. Vamos a buscarlo, lo de la instancia, que no me acuerdo exactamente dónde es, pero tiene que ser a lo mejor en la información de la organización o algo así, ¿vale? Vamos a ver... Company Information... Vale, aquí me viene, ¿vale? Está un poco pequeño, pero pone instancia NA162. Pues resulta que esa no se me va a actualizar este weekend, ¿vale? Sería otro, lo tendría que buscar. Pero bueno, os sirve para tener una idea de cuáles son las, las fechas claves de la release, ¿vale? Y ya lo último que os quería comentar es que para obtener una OR que tenga la release nueva, hay dos opciones. Una opción es pedir una developer or que sea de tipo pre-release, ¿vale? Directamente aquí en este formulario, que está en el, mismo, en el mismo apartado de las release notes que os he comentado antes. La otra forma, ¿cómo es? Cuando yo estoy utilizando el Salesforce CLI para crear eh, orgs, scratch orgs, hay un parámetro que puedo especificar para que sea de tipo pre-release, que os lo enseño también. Tengo por aquí el enlace. Otro comentario de Lilian, dice, sí, yo estoy en la misma situación, haciendo tu curso e intentando aprender. Y mira, Lilian sabía que era en la información de oro. Claro, yo es que hace tiempo que no trabajo con clientes como tal. Entonces hay cosas que se me van olvidando y hay veces que digo, uy, ¿esto dónde era? No me acuerdo. Pero bueno, ya más o menos me voy recordando y si no, bueno, pues siempre está el maestro Google para buscar, ¿no? Eh, me saluda también Tincho Aguilera, saludos desde Argentina. Tincho, muchas gracias por conectarte y además muchas gracias porque siempre compartes muchos blogs míos y demás y te lo agradezco. Sé que siempre estás atento y la verdad que es una maravilla poder contar con gente como, como tú. Vale, pues eh, lo que os decía, cuando en el, en el comandillo de SFDX de crear una Scratchor, quieres crear una Scratchor para una release específica, por ejemplo, el preview, ¿vale? En este caso sería la Summer, pues lo que tienes que hacer es en la Definition File le pones la release que quieras y luego, la verdad que no sé por qué hay que especificarlo tanto en la definition high file como aquí, pero hay que hacerlo en los dos sitios, ¿vale? Luego aquí se pone un flag al final, bueno, donde queráis, pero en el comando que diga release igual preview. Y entonces esto ya te va a crear la Scratcher en la Summer, en la versión de la Summer y ya vas a poder toquetear todo lo que te apetezca. Bueno, pues 
Esto es todo lo que quería contar de las releases, no sé si tenéis alguna preguntilla. Mientras tanto, pues voy a ir a intentar solucionar el problema que tuve el otro día con Postman y a explicaros cómo se configuraría. Vale, voy a cerrar todo esto. Venga, genial. Vale, aquí tengo Postman. Quería enseñaros primero esto, ¿vale? Me he dado cuenta que la aplicación estaba creciendo un poco en plan monstruo y que yo explico en cada capítulo cómo va, pero una imagen vale más que mil palabras y yo soy una persona también muy visual que necesito ver esquemas y diagramas de arquitectura y todo esto para enterarme bien cómo funcionan las cosas, ¿no? Y entonces dije, venga, voy a hacer un esquemita, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Vale? Hasta ahora tenemos nuestra aplicación de plantas, ¿vale? Que está ejecutando en Salesforce. Y ahí tenemos, bueno, pues una serie de Lightning Web Components, de clases Apex, etc. Aquí he reflejado solo las que tienen que eh, ver con, la, con las integraciones, ¿vale? Porque voy a seguir hablando del tema de integraciones. Entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho? Bueno, pues antes de empezar con las integraciones, creé un servicio en Apex que lo que hacía era comprobar si la temperatura era muy alta o muy baja para tu planta, para mandarte notificaciones y decirte que eh, pues tuvieras cuidado con la planta. ¿no? Inicialmente, ese servicio lo estábamos llamando desde un job schedulado, planificado, que se ejecutaba todas las mañanas. ¿no? Y entonces ese servicio hacía uso de una API del tiempo.net para obtener qué temperatura hace hoy, ¿no? O sea, hacía una llamada de API, un callout desde Apex para obtener esas temperaturas y ya ejecutaba toda la lógica para mandar las notificaciones y demás, ¿vale? Luego, como os quería seguir explicando cosas de integración y de APIs y demás, dije, bueno, pues quiero enseñar cómo crear un endpoint REST personalizado, es decir, un punto de entrada a una clase Apex de tu aplicación, ¿vale? Y decidí crear un punto de entrada a este propio servicio para que pueda ser llamado desde el exterior, desde otro sistema, ¿no? Imaginaros que, por ejemplo, yo tengo una aplicación de Slack desde la cual quiero, bajo demanda, llamar al servicio este de Forecast para que me compruebe la temperatura que hace y me mande la, la, las alertas, ¿no? De, de si hace mucho frío o hace mucho calor. Bueno, pues lo que puedo hacer es, si yo quiero ejecutar una acción Apex en Salesforce desde un sistema externo, puedo exponerla en una API a través de lo que sería un Custom REST Endpoint. Y estuvimos viendo que eh, si el Endpoint, la clase Apex y el método se llama eh, Check Forecast, ¿vale? Eh, la forma de llamar a ese Endpoint era, pues haciendo una llamada a eh, tu organización, la que sea, barra Apex REST y barra el nombre de tu endpoint que te has creado. ¿Vale? Eso es lo que vimos el otro día. Entonces, eh, cuando yo intenté hacer pruebas con este endpoint, porque claro, hacer pruebas de esto es fácil, porque lo que haces es llamas a la clase Apex desde la Developer Console, por ejemplo, y ves si la API está, si la llamada de API te está funcionando y te está devolviendo lo que quieres, ¿no? Pero eh, hacer pruebas desde otro sistema, llamar a Salesforce, pues es un poco más complicado, entre comillas. Y estuvimos viendo dos clientes desde los cuales se puede hacer. Se puede hacer con curl, ¿vale? La gente que le guste la línea de comandos. Pero eh, en Salesforce, bueno, pues es muy conveniente hacerlo o bien con Workbench o bien con Postman. Workbench está ya un poco antiguillo, con lo cual lo ideal sería hacerlo con Postman. ¿Vale? Las llamadas desde Postman me funcionaron, pero desde Workbench tuve un problema con la autenticación y no había manera de que esto me funcionara. ¿vale? Y esto es lo que he estado investigando y ya sé cómo es. ¿vale? Entonces os lo enseño. ¿vale? A ver, lo que habíamos hecho. Voy a empezar desde cero para que sea eh, muy claro. ¿vale? Esto lo voy a borrar y vamos a empezar desde cero. Lo que hice aquí fue eh, buscar la colección 
de Postman, de Salesforce e APIs, la que está en Salesforce Developers, ¿vale? En el workspace de Salesforce Developers. Entonces, una vez me carga, ¿vale? Yo puedo hacer aquí un fork para hacer una copia de esa colección de llamadas de API, o sea, son como, es código para tú poder llamar a tus APIs y hacer pruebas. Entonces, eh, yo me creé aquí un fork. Que esto ya se crea en mi workspace, no en el de Salesforce. Aquí se puede cambiar de workspaces, ¿vale? Si os fijáis, estaba ahora mismo en el workspace de Salesforce Developers y ya ha cambiado al mío, My Workspace. Aquí tengo ya la colección de APIs, pero claro, ahora lo que tengo que hacer es a la colección de APIs, de llamadas de API, conectarla con mi OR, decirle cómo se conecta a mi OR, ¿no? La tengo que conectar a mi OR de alguna manera. Entonces, ¿cómo la conecto a mi OR? Lo más sencillo, lo más sencillo es, bueno, cuando haces clic en la colección te sale esto de aquí, que sería toda la configuración de autorización y las variables de entorno, y bueno, algunas cosas más. Entonces, lo más sencillo es venirse aquí, decirle, quiero obtener un nuevo token de acceso, ¿vale? Esto no lo estáis viendo porque me lo ha abierto en, otro, en otra pantalla, pero me ha abierto aquí una pestañita, ¿vale? que me dice, eh, la colección de Postman te está pidiendo acceso a la OR, no sé qué, permitir, ¿vale? ¿Por qué me está saliendo esta pestañita? Porque la persona que ha implementado la colección de Postman ha implementado una Connected App, ¿vale? Que digamos que se registra en tu organización para que tú te puedas conectar. Entonces ya le digo que sí, aquí me dice que la autenticación ha sido completada y ahora aquí hay dos cosas que hacer. Primera cosa que hacer, copiarnos la instance URL, ¿vale? Y segunda cosa que hacer, darle a usar token, ¿vale? Muy importante porque eso es lo que te guarda el token ahí. Luego nos vamos a variables y las variables serían las variables de entorno que luego se están utilizando en mis llamadas de API. Entonces aquí en endpoints, en el current value, que sería como el nuevo valor, ¿vale? Le vamos a pegar esta, esta URL, ¿vale? Yo uno de los problemas que tenía el otro día fue que aquí lo guardé con un spad, con un intro, ¿vale? Tened cuidado con eso porque eso me estaba dando fallos a mí. Y luego otro problema que tuve, que además me hace mucha gracia porque revisé el vídeo, y digo algo así como, bueno, aquí hay un guardar, pero no hace falta darle a guardar. Sí hace falta, ¿vale? No le di a guardar. Entonces se le da aquí a save y ya debería funcionar. Entonces voy a buscar aquí la llamada de límites, ¿vale? Y vamos a intentar ejecutarla. Si os fijáis, estos son referencias a las variables de entorno, ¿vale? Aquí ya me sale la... Eh, la URL que he pegado, me sale la versión también, ¿vale? Y ya lo vamos a ejecutar. Otra cosilla que me pasó el otro día fue que no tenía actualizada eh, la versión de, de la colección de APIs, ¿vale? Y eso se puede actualizar porque al ser un fork, tú lo que puedes hacer es un pull de los últimos cambios que la persona que mantiene esta colección de APIs ha ha pusheado, ha, ha subido a GitHub y mergearlo con tu colección de APIs, ¿vale? Yo estaba utilizando algo así como la API 50 y es que tenía todo un poco desactualizado. Y también tuve que actualizar el, el, el propio programa de Postman. Bueno, total, que probé bastantes cosas y ya por fin me funciona, ¿vale? Y aquí, como veis, esto me devuelve los límites de la organización y el uso que estoy haciendo de ellos. Eh, me contó, porque la persona que, que ha creado y que mantiene esta colección de APIs es un compañero mío de trabajo y lo estuve viendo con él, y me contó que ha creado, bueno, aquí es que no he hecho nada todavía en mi, mi organización y no se ve nada, pero me dijo que ha creado esta gráfica para que se vea más bonito el tema de cómo vas con el consumo de, de límites, ¿vale? Ya os digo, no se ve nada porque no he hecho nada en la OR, pero es interesante porque es más fácil de ver que, que en el formato este. Y bueno, y ya os dije, mogollón de APIs aquí 
y eh, proyecto colaborativo. Se puede contribuir, es un proyecto open source, se puede contribuir, ¿vale? Buscáis eh, Postman Collection Salesforce APIs y podéis contribuir. Eh, ¿Cuáles? He dicho que había como dos métodos principales para hacer el login, ¿vale? Este sería una autenticación de tipo web server user to user, es decir, eh, yo aquí estoy eh, ejecutando las llamadas de APIs autenticada con ese protocolo de, de OAuth 2.0 web server como si fuera el usuario con el que me he logado en la OR, ¿no? con el que le he dado a aceptar y me he logado en la OR. Que por cierto, me ha salido ese aceptar porque yo ya estaba logada en la OR, pero si no me hubiera salido un prompt para yo meter mi nombre de usuario y mi contraseña de Salesforce, ¿vale? Hay otra forma que sería con nombre de usuario y contraseña que eh, para autorizarte de esa manera es un poco más complejo, tiene una serie de pasos. Lo primero que habría que hacer es ejecutar, bueno, lo primero que habría que hacer es configurar la colección, ¿vale? Aquí donde estaba al principio, la parte de autorización, como, a ver, en vez de OAuth 2.0, sería Bearer Token, ¿vale? Entonces, ahí lo que tendría que hacer es eh, ejecutar el, o sea, hacer una primera llamada de API, que sería la llamada de Login SOAP, ¿vale? Que si os fijáis, esta llamada de API necesita un nombre de usuario, la contraseña, y el token secreto, esto lo conté en el último capítulo, que cuando se hacen llamadas de APIs con contraseña, no te vale solo con la contraseña, necesitas el security token siempre pegado a la contraseña. Entonces tendrías que hacer una primera llamada con esto, que si queréis el username, password y secret token se podría guardar en variables aquí, vale en la configuración de la collection. Eso te devolvería un token y ese token es el que tendrías que utilizar en posteriores llamadas a la API. Ese token se guardaría, creo que, vamos a ver, aquí, ¿vale? Una vez obtienes el token, habiendo hecho la llamada, se guardaría aquí. Me, le pregunté a mi compañero que cuál era el beneficio de, de utilizar este método de autenticación, porque claro, realmente es mucho más sencillo hacer el, el otro, ¿no? El web server flow. Y me dijo que cuando tienes que trabajar con varias OR a la vez es más sencillo utilizar este método de, de autenticación porque sí que puedes guardar un token por OR, ¿vale? Ahora que lo pienso, creo que se guardaría aquí, ¿vale? En Access Token, no en este token de aquí. Pero eso lo, lo compruebo y os lo digo el otro día porque no, no recuerdo bien cómo me dijo mi compañero. Pero bueno, el caso es que me dijo que el SOAP Login es útil para trabajar con la colección de Postman cuando tienes que estar trabajando con múltiples orgs a la vez. Porque si no, con el otro tipo de login, el que habíamos hecho antes, el de OAuth 2.0 Web Server, ¿vale? Con este, si quieres cambiar de org, tienes que estar todo el rato logándote y deslogándote. O sea, que necesitas trabajar con una org, te tienes que logar. Que te necesitas tra trabajar con otra, tienes que obtener un nuevo access token. Sin embargo, con el otro método puedes guardarlos en variables y ya utilizarlos indistintamente. No tienes que estar logándote y deslogándote. ¿Vale? Ya depende del uso que se, que se quiera dar. Bueno, pues eso sería todo de Postman. No sé si tenéis alguna preguntilla. O paso ya al tema de Platform Events. Creo que se me cae el agua y todo. Hoy no hay muchas preguntas en el chat, ¿eh? O no está muy entretenido, o sabéis todos ya mucho, o, o no os estáis enterando de nada. Que no creo, ¿no? Bueno, venga, pues voy a seguir. Ya voy a cerrar Postman también. Espero que se haya quedado claro. Ah, mira, ha preguntado Lilian que es una fork. Vale. Eh, cuando tú tienes un repositorio de, de Git, ¿vale? Por ejemplo, a ver, vamos a ir. Voy a buscar, de hecho, voy a buscar el repositorio de Postman. Postman eh, Salesforce Collection en Guitar. ¿Vale? La vamos a buscar. Este es. ¿Vale? Este sería el repositorio. Vale, pues tú lo que puedes hacer es un fork que un fork sería como una copia de ese repositorio sobre la que tú 
puedes trabajar. Entonces, si os fijáis, antes en Postman, si yo estaba en el... Vale, este es mi workspace, ¿vale? Entonces este ya es el fork que yo he hecho. Pero cuando he estado inspeccionando el workspace este de Salesforce Developers, que ahora me va a cambiar esto de aquí, es un workspace que tiene una serie de repositorios y esos repositorios me aparecen con un candadito. ¿Por qué? Porque yo no puedo escribir directamente en ese repositorio. Pero hago un fork y después podría pedir, o sea, si yo por ejemplo quiero mejorar alguna de las llamadas de API e implementar esa funcionalidad, yo luego podría pedir que eh, esos cambios de mi fork se emergen en el repositorio principal, ¿vale? Es una forma de trabajar con repositorios de Git para tú tener tu propia copia y ir trabajando con ello, ¿vale? Espero que, que te sirva la explicación. Vale, pues genial, entendido. Me gusta. Pues venga, pues vamos a mirar lo de los platform events, ¿vale? Eh, vuelvo a mi diagrama este, ¿vale? Que he explicado antes las integraciones que teníamos. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido llamadas de API. Es decir, o hay un sistema externo que llama una API de Salesforce, o sea, es una integración punto a punto, o, hay un, o es Salesforce el que llama a un sistema externo, una integración punto a punto, en el que yo tengo el control sobre cuándo se hace esa llamada y ya está, ¿no? No hay, no hay manera de que este sistema externo, eh, digamos, que escuche cuando este le quiere llamar. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Vale? Se me ha ocurrido un nuevo caso de uso para mostraros cómo va el tema de, de los platform events, que digo, bueno, pues cuando ejecuto el servicio este, y me doy cuenta de que la temperatura es o muy alta o muy baja, aparte de postear la notificación, ¿vale? Pues me voy a imaginar que tengo por ahí implementado en mi casa, que esto es mentira, aunque me gustaría, un sistema de riego automático, ¿vale? Y que yo le puedo mandar órdenes, por ejemplo, si hace mucho calor, para que eh, se encienda y riegue un poquito la planta, ¿no? Si va a hacer mucho calor. Yo esto lo podría hacer, o sea, esta llamada la podría hacer a través de una API, ¿no? Yo podría hacer lo mismo que hemos hecho con lo de eh, llamar a la API del tiempo.net. Yo, o sea, si tengo el control sobre ese sistema de riego automático, podría implementar aquí una, una API, exponer un endpoint y que eh, desde Salesforce, cada vez que se necesitase, se llamase a esa API y le dijera, oye, eh, riega, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si...? Tengo varios sistemas, varios sistemas que eh, deben responder al mismo evento, ¿vale? Si tengo varios sistemas, por ejemplo, imaginaros que tengo un toldo automático para cuando hace mucho calor, tendría que ya eh, mandar varias órdenes, ¿no? Tendría que hacer tres integraciones punto a punto. En este caso tendría que decir, venga, pues eh, posteame la notificación, además enciende el riego automático, llama la API del riego automático, además enciende el todo automático y llama a su API y además llama a todos los sistemas que tengo, ¿vale? Cuando tengo un panorama así de este punto, de, este, de esta forma, tengo que empezar a pensar en arquitecturas de tipo event driven, ¿vale? Manejadas por evento, que te permiten hacer integraciones como de multipunto a multipunto. ¿Por qué? Porque yo lo que puedo hacer es en Salesforce lanzar un evento que se, que se eh, publique en un bus de eventos, ¿vale? Y desde estos sistemas externos escuchar a ese evento, ¿vale? Entonces, eh, este tipo de arquitectura es hacia lo que está atendiendo el desarrollo web moderno porque es mucho más versátil, ¿no? Te permite primero realizar las cosas de forma síncrona, en plan, yo publico el evento y tú ya lo escucharás cuando sea, yo me despreocupo si lo has escuchado o no, y te permite tener que integrar, o sea, tener que implementar menos integraciones punto a punto, porque tú simplemente lanzas el ese evento y ya que se suscriba quien quiera. De forma que también otro beneficio que tiene es que el número de suscriptores puede aumentar o disminuir dinámicamente y al cliente, al, al publicador del evento, le va a dar exactamente igual, ¿vale? Es una arquitectura de integración que tiene una serie de beneficios y que por eso se está entendiendo cada vez más a usarla, ¿vale? 
está por el chat Miguelín, hola, vengo de la Academy de Omega de parte de David Muy bien, pues nada, muchas gracias por conectarte Saludos a David y, y nada, que se ha conectado así bastantes veces también para darme apoyo Más de una vez me ha dicho que no se te oye, que no sé qué Que me solía pasar mucho antes Así que muchas gracias y espero que te guste Vale, bueno, pues como os decía, Platform Events Adecuado para este tipo de, de arquitecturas entonces, ¿qué se me ha ocurrido? Pues que vamos a hacer ese platform event, ¿vale? Que se va a lanzar cuando eh, la temperatura es muy alta o muy baja, ¿vale? Aparte de la notificación. Entonces, por aquí tenía, vamos a ver ya algo de código hoy, mi forecast service, ¿vale? Este servicio era desde el cual yo estaba obteniendo las temperaturas de hoy, ¿vale? Aquí son muy altas, no sé en el resto del mundo, pero como veis estoy venga de ver agua porque hace un calor de la leche, tenemos una ola de calor y va a hacer como 40 grados en Granada hoy, o sea que... Bueno, eso, obteníamos las temperaturas con una API, llamando una API. Y después lo que hacíamos era mirar cuáles de mis plantas soportan esas altas o bajas temperaturas y si encontraba plantas que tuvieran algún problema lo que hacía era lanzar una eh, custom notification que son las que aparecen en tu organización de Salesforce o en el móvil también ¿vale? entonces ahora lo que, lo que haríamos sería aparte de lanzar una notificación ¿vale? que esto ya nos lo vamos a mover a un, a un metodillo aparte ¿no? para que no esté aquí bueno, no sé si va a tener muchas dependencias, sí, sí que va a tener, lo voy a dejar aquí de momento, ¿vale? Para ya refactorizar el otro día. Aparte de lanzar la notificación, vamos a hacer una segunda parte que va a ser lanzar un platform event. ¿Para qué? Para que muchos sistemas, los que sean, puedan suscribirse a ese platform event y escucharlo y hacer acciones en consecuencia. Vale, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para crear un platform event? Pues vámonos a la documentación. Esto ya fuera. Vamos a ver. Eso lo vamos a poner por aquí. Y ese escritorio lo vamos a cerrar. Y vamos a mirar la documentación de platform events. Mira, como lo, lo busqué el otro día, pues aquí lo tengo. Que esto fue, por cierto, que alguien me puso un comentario que a ver cuándo hablaba de Platform Events. O sea, que lo, que lo que os he dicho antes, que si queréis que hable de algo en específico, pues me lo decís. Vale, hay una Developer Guide de Platform Events. Y aquí me vienen las instrucciones para lanzar platform events, ¿vale? Bueno, aquí te explico un poco de lo que os he contado, del event driven architecture, etcétera. Por aquí debe haber algún diagramita guay este, ¿vale? Es lo que os comentaba. Hay un bus de eventos al cual Salesforce puede publicar platform events y otros sistemas pueden escuchar esos platform events de los que, los que ha publicado Salesforce, ¿vale? Suscribiéndose a ese bus de eventos. Y puede ser también al revés, ¿vale? Al revés. Es decir, que tú desde un sistema externo estés publicando platform events en el event bus de Salesforce y desde Salesforce los estés escuchando, ¿vale? Es otra manera de hacer una inbound integration. Vale. Entonces, ¿cómo se definiría un, un platform event? Pues aquí te viene, ¿vale? Es un tipo de metadato que eh, se puede definir desde el setup o te lo puedes crear por código y subirlo, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues voy a abrir aquí platform events en el setup y vamos a crearlo. Venga, pues buscamos aquí Platform Events. Bueno, me está saliendo un temazo en la música y no sé. <ríe> es que eh, yo lo escucho como más bajito que luego en la grabación, pero digo, madre mía. Bueno, a ver, eh, creo un nuevo Platform Event. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar? Pues tiene que ser algo de eh, mirar la planta, ¿no? O temperaturas 
plant with problem le vamos a llamar, ¿vale? Plant with problem. Eso es lo que va a significar mi platform event. ¿Vale? Plants problems. Realmente son problemas de temperatura, pero bueno, lo vamos a llamar así, para el ejemplo nos vale. ¿Vale? Eh, esto es importante, ¿vale? Aquí se define si se quiere que eh, la publicación del platform event se comporte de forma transaccional o no. Es decir, a ver, el concepto de transacción, no sé si lo conocéis, pero es básicamente, yo cada vez que interacciono con mi or, o sea, yo por ejemplo le doy un clic a un botón, todo lo que ocurre por debajo hasta que a mí se me actualiza la página o ocurre lo que sea, formaría parte de la transacción, ¿vale? Eso incluye el código Apex que se haya ejecutado, el código de Lightning Web Components que haya, se haya ejecutado, los triggers que se hayan ejecutado por debajo, los flows y los process builders que se hayan ejecutado por debajo, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, eh, lo que ocurre es que eh, las transacciones en, en Apex, ¿vale? Si yo tengo una transacción, mi transacción está haciendo todo esto, Ahora mismo eh, la transacción está haciendo llamar a la API, eh, hacer una query para traerse las plantas, ver si tienen problemas y lanzar una custom, custom notification, ¿vale? Por defecto, si algo de esto falla, se hace rollback de la transacción, es decir, la transacción te, te lanza un error y eh, si tú, por ejemplo, aquí estuvieras haciendo una inserción, una actualización de un registro o algo así, no se llegaría a comitear a la base de datos, ¿vale? Eso sería... Eh, el, la definición de una transacción atómica y es cómo funcionarían las clases Apex, ¿vale? O el código Apex. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú con Platform Events tienes dos opciones. Tienes la opción de publicar ese evento cuando termina la transacción, es decir, asegurarte de que la transacción termina satisfactoriamente antes de que se lance ese Platform Event o puedes definirlo para que se lance como de forma síncrona fuera de la transacción. ¿Cuándo sería recomendable lanzarlo fuera de la transacción? Pues, por ejemplo, si quiero hacer un sistema de login, ¿vale? Que quiero que me logue lo que sea, independientemente de si la transacción ha sido satisfactoria o no, ¿vale? Al principio solo existía esa opción. Cuando sacaron Platform Events, solo existía el publish immediately y eso digamos es que te lo saca de la transacción, te lo publica y da igual si la transacción finaliza satisfactoriamente o no. Sin embargo, si le dices el publish after comic, que esto, que esto salió, ya os digo, al tiempo, sería que no quieres que ese platform event se lance a no ser que tu transacción sea satisfactoria, ¿vale? Yo voy a seleccionar este, Publish After Comic, porque no quiero que se lance si hay algún problema, por ejemplo, llamando a la API, ¿vale? Bueno, no se lanzaría porque no llegaría el bucle for, pero bueno, igualmente lo voy a seleccionar de esta manera, ¿vale? Hay un comentario de Tincho Aguilera, dice, esto siempre se tiene que definir entre las dos empresas, ¿cierto? O sea, te pongo un caso de uso. Nosotros tuvimos que hacer una conexión con NetSuite, donde les avisábamos cada vez de que se generaba un invoice en la OR, pero si utilizáramos los eventos de la plataforma, deberíamos decirle a la gente de NetSuite que desarrolle su parte para que escuche los eventos que nosotros publicamos. Efectivamente, ¿vale? Necesitas, si eh, eh, digamos que el, el sistema objetivo ¿Vale? al cual quieres enviar esos eventos, tú no tienes control sobre ese sistema, no puedes implementar eh, platform events. Lo que ocurre es que, eh, bueno, lo mismo ocurre si esa API a la que quieres acceder no existe, ¿no? la tendrías que implementar en el sistema objetivo. Pero sí que es verdad que cuando se está utilizando eh, algo como lo que estás contando de NetSuite, ellos tienen sus propias APIs y tú ya las llamas. ¿vale? Pero que sí, tiene razón en todo, en todo lo que has dicho. Y no hay problema por la pregunta larga. Vale, bueno, pues ya tengo aquí mi platform event, ¿vale? Los platform events son como una especie de custom objects que tienen campos, ¿vale? En estos campos pues le puedes meter información por, sobre la temperatura, por ejemplo, bueno, en nuestro caso, ¿no? Podemos meter un numerito que sea... O no, le podemos meter el identificador de la planta, ¿vale? 
vamos a meterle el identificador de la planta eh, plant o oh, sí, plant ID eh, que son 12 caracteres creo, 15 18, vale y le podemos meter también si es una alerta por frío o por calor vale eh, tipo de alerta vale y esto pues vamos a poner 10 caracteres y esto que sea frío o calor por un poner vale esto se podría hacer de una manera mejor y por cierto en esta release en la summer si os leéis las release notes eh, veréis que eh, han puesto más tipos de campos vale que ahora mismo solamente se puede estos de aquí pero han sacado más tipos de, de campo y no sé si el picklist es uno de ellos pero sería bastante interesante para que los datos sean correctos no para asegurarte de que los datos son correctos bueno el caso que hay que pensar en los platform events como si fueran registros de objetos lo que ocurre es que en lugar de tú guardarlos en una base de datos son mensajitos que tú estás publicando en un bus de eventos ese bus de eventos tiene una cola vale y cada vez que publicas un platform event ese va a tener un identificador que es el orden en el que se ha publicado ese identificador se llama replay id y eh, es este de aquí vale replay id entonces va a ser que publico un platform event identificador 1 Segundo, dos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está bien porque luego tú cuando te suscribes, ¿vale? Puedes decirle, mándame todos los platform events que se han mandado en las últimas 24 horas. Esa es una opción. Pero hay otra opción que es decirle, mándame todos los platform events que se han publicado desde el replay ID 27, ¿vale? Y entonces tienes control sobre cuántos quieres traerte del sistema. Eso sería en la parte del subscriber, ¿vale? Del suscriptor. Entonces, eh, bueno, aquí tenemos nuestro platform event. Pues ahora vamos a ver aquí en la documentación cómo publicar un platform event desde Apex, ¿vale? Como os he dicho antes, ahora que estoy implementando, publico el platform event desde Salesforce. Hoy lo vamos a hacer con Apex. Y el subscriber está en el sistema externo. También se puede hacer lo contrario. El, el publicador que sea el sistema externo y yo escucho esos platform events desde, desde Apex. Pero eso lo vamos a hacer, bueno, desde Lightning Web Component se puede también. Pero eso lo vamos a hacer ya en el siguiente capítulo, ¿vale? Hoy me voy a limitar a publicar el evento con Apex. Entonces, aquí te viene un ejemplito. Y como veis es muy parecido a la sintaxis de los, de los custom objects. La diferencia es que terminan en barra, barra, e, ¿vale? Eh, los nombres de los campos son exactamente iguales y la diferencia es que en lugar de hacer un insert se hace un event .publish, vale y que siempre hay que pasarle una, una lista por el tema de la bulkificación entonces cuando esto se publica te va a dar una serie de resultados y esos resultados pues tú los puedes comprobar para ver si el platform event se ha publicado bien o ha dado algún error o lo que sea vale entonces me voy a copiar este código y vamos a intentar adaptarlo a nuestra organización. Primero, me voy a descargar aquí el metadato del platform event para que lo veáis, ¿vale? Me voy a ir aquí al Or Browser, que esto lo que te permite es navegar todos los metadatos que tienes en tu organización. Y si me voy aquí a platform events, ta, 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 platform event channel, ¿vale? Sí, perdón, una cosa he dicho mal, lo que he creado antes es un platform event channel vale no el platform event en sí no sé por qué me dice que no está disponible vamos a ver si tengo que activarlo o algo no sé por qué me dice que no está disponible a ver me voy a descargar me voy a dar a descargar me dice Vale, es que le estoy dando al que no es. Es este de aquí. Vale, me está dando aquí un error. Me está diciendo... Error ejecutando comando. Dice... Vale, me dice como que el nodo está vacío. Que no lo encuentra. Pues a lo mejor me estoy equivocando yo de... 
ni en metadato, pero yo juraría que es este, ¿vale? Porque este es el, los subscribers que no tiene disponibles, los miembros que tampoco tienen disponibles. Pues no sé muy bien, voy a ver si estoy bien conectada a la OR, que sí debería, ¿vale? que con, como me va internet hoy es un poco <risa> difícil, ¿vale? Pero sí, está aquí, está desplegado, así que a lo mejor es un delay o algo así que haya porque se tarde en desplegar al event vas o lo que sea, ¿sabes? La típica cosa que pasa en las demos, ¿vale? Voy a intentar una cosa, voy a intentar en lugar de utilizar el Oro Browser para descargarme el Plus for Event, lo voy a intentar directamente con SFDX, lo que pasa que debería ser lo mismo, ¿vale? Eh... Esto es SFDX for source retrieve menos M platform event channel. Vamos a ver. A ver si me da un, un error diferente. Me dice Tincho, puede ser que no aparezca nada y tengas que hacer el retrieve mediante el retrieve mediante el CLI. Es que no me está devolviendo nada. O sea, realmente el Or Browser hace el retrieve por medio del CLI. ¿Vale? Y no me está devolviendo nada, ni vamos, ni con el All Browser ni con el CLI. Entonces, digo, a ver si me he conectado en la OR que no es, pero yo creo que sí es. Vamos a ver. Y voy aquí a usuarios y voy a ver si es mi OR, pero yo juraría que sí. Y si no tiene que ser lo que os digo, ¿vale? Que haya un delay porque sea el Event Bus o lo que sea. Sí que es mi OR. ¿Vale? Entonces tiene que ser eso. Eh, de todas maneras, el próximo día, dentro de un ratillo, lo volvemos a intentar a ver. Y si no, el próximo día os lo digo. Esto lo que debería hacer es descargarme los metadatos que yo tengo en la OR, ¿vale? El OR Browser este... Nada, me dice que no. Me descarga los metadatos. Por ejemplo, si tengo, pues no sé, una... Vamos a mirar las clases Apex, ¿vale? Clases Apex. Esto lo que está haciendo por debajo es utilizar el CLI para buscar qué clases Apex hay en la organización, ¿vale? Y me permite descargármelas. Esto es para cuando no estamos utilizando Scratch Orgs, como es mi caso ahora mismo, estoy trabajando con Sandboxes o con Developer Orgs, como el push y el pull, la sincronización no es automática, pues una buena forma de decir, hey, voy a mirar lo que tengo en la OR y me lo bajo, es con este, con el OR Browser. El caso, no me lo he podido bajar, pero no pasa nada, ya os digo, tiene que ser un problema de eso. Igualmente, aunque no me lo haya podido bajar, voy a poder desplegar cosas, ¿vale? Entonces me voy a copiar aquí el código y vamos a empezar a modificar esto para utilizar el Platform Event que hemos creado. ¿Cómo se llama mi Platform Event? Vamos a buscarlo. Plant with problem, vamos a mirar cuál es el API name, que es este, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a hacer es modificar todos los sitios en, lo que pone, en los que pone low ink barra barra e. Un, una tema de productividad. Aquí en Visual Studio Code está súper guay que si haces command D te coge la siguiente ocurrencia del mismo string que tienes seleccionado, ¿vale? Me ha cogido, perdón que lo estoy señalando con el dedo. Me ha cogido primero este, luego este, ahora me va a coger este y ahora me va a coger este. Lo que estoy haciendo es ejecutar command D. Y entonces ahora voy a hacer command V y me modifica todo lo que tengo seleccionado con lo que, lo que yo quisiera o podría haber escrito lo que sea. Entonces es muy bueno para, para escribir el código más rápido. En Windows será control D, ¿vale? En vez de command D. Entonces... Este es el evento que quiero publicar, ¿vale? Esto sería, en vez de ink, lo vamos a cambiar, ¿no? Y voy a hacer lo mismo, command D, y lo vamos a llamar plant with problem event. A mí me gusta que el código sea súper autodescriptivo, es decir, que cuando otro desarrollador venga aquí y lea esto, entienda qué es lo que quería decir, porque hay mucha gente que le pone a la variable pepe, 
Y entonces, claro, para otro desarrollador luego es mucho más difícil de entender, ¿vale? Por eso yo siempre intento que sea, es verdad que te ocupa más, pero siempre intento que sea un código que leyéndolo ya sepas lo que está haciendo, ¿vale? Entonces, tenemos el plan with problem, eh, que es una lista, ¿por qué? Porque necesito añadir eh, esto bulkificado a la lista, ¿vale? Y aquí el plan for event que sea, pues sería, me tendría que crear aquí, a ver cómo hemos llamado a los campos. Este sería el primero, plant ID, ¿vale? Le diría el plant ID. A ver que me va muy lento esto, ¿eh? Vamos a ver. Esto, pegamos el plant ID y aquí habría que introducir el eh, identificador de la planta, que lo tengo que tener por aquí, ¿no? Eh, creo que era este, ¿vale? Plant with problems, que era el, el S object. Punto ID, ¿vale? Esto es que estaba en un bucle for, que iba haciendo un bucle sobre todas las plantas que tienen problemas, y esto es el S object, el custom object de mi planta. Entonces de ahí puedo sacar el ID. ¿Y qué más puedo hacer? Eh, ponerle el segundo campo. El segundo campo era tipo de alerta. Y en este caso, bueno, pues tendríamos que ejecutar ahí un poquillo de lógica para saber si es de frío o de calor, ¿no? En este caso le voy a poner frío por simplificar, pero esto habría que hacer un cálculo y mirar eh, la planta y si el problema es que tiene la temperatura más alta de la que hace o, o más baja de la que hace, ¿vale? Entonces, eh, a ver, ¿por qué me da aquí un errorcito? Estoy pensando, es que ya os digo, va muy lento. David, hola, ¿qué tal? <ríe> Loco Divas, este es David, el que me ha referenciado a Miguelín. Muchas gracias por mandarme gente y muchas gracias por, por ver mis vídeos, por supuesto. Vale, eh, me lo ha guardado, ¿vale? Aquí tengo que tener, vale, ya sé lo que me pasa, me falta un. un. de esto, un paréntesis, ¿vale? Si os fijáis. Aquí me dice, bueno, me lo dice de hecho, me dice falta un paréntesis, lo voy a guardar, ¿vale? Entonces ya tendría yo mi platform event, lo que tendría que hacer, bueno, ya eh, realmente, esto lo vamos a hacer más, lo vamos a hacer separado para que se entienda mejor, ¿vale? Realmente yo lo que estoy haciendo es crearme un registro, Me estoy creando un registro que es el platform event en sí, el que quiero publicar. Y luego lo que estoy haciendo es crearme una lista y estoy añadiendo a la lista el registro que me he creado. ¿Por qué? Porque este método de aquí me va a pedir una lista, ¿vale? Esta lista de aquí. Eh, ¿Cómo puedo hacer esto de otra manera? Hay una manera de hacer esto. Hay un constructor de lista que en lugar de inicializarla con los paréntesis, lo inicializas así, creo que es, y le pasas directamente el ítem que le quieras meter, ¿vale? Esto se... Oh, mira, es que me va lentísimo el ordenador y entonces el copy-paste ni me está funcionando y me está venga a copiar cosas que no quiero, ¿vale? Esto sería otra forma de hacerlo, más como en una sola línea, por si os interesa, ¿vale? Pero sería esta forma de aquí. Entonces, eh, ¿cómo...? Como ya lo hemos, lo hemos guardado, esto no, no me hace falta cambiarlo porque simplemente es una forma de ver si se ha publicado el evento o no. Ya lo que voy a hacer es subirlo a la hora, ¿vale? A ver cuánto tarda. <ríe> porque me está tardando hasta en salvar. Venga, vale, me lo ha desplegado, vale, me lo ha desplegado correctamente, con lo cual eso significa que mi platform event está en la org, porque si no estuviera no me hubiera dejado desplegado, por desplegarlo, porque es una referencia a ese platform event, vale, y no me dejaría por temas de integridad. De hecho, voy a intentar bajármelo ya por última vez y si no me lo baja, pues, pues ya lo dejo para otro día, pero debería. Nada. No funciona. Eso ya, ya os lo digo otro día, a ver por qué no me funcionaba y al investigar. Vale, entonces, ¿cómo puedo comprobar yo que se lanza este platform event? 
Eh, dejadme que lo piense. Dejadme que lo piense. Vale, lo que podemos añadir... Claro, lo que podemos hacer es abrir un, un debug log, ¿vale? Y ver si se está publicando. Voy a meter aquí un system debug antes de publicar el platform event para que lo publiquemos y ya el próximo día implementamos más cosillas. Eh, before publishing platform event. Event en singular, ¿vale? Venga, or a pedales. No sé si esa expresión se dirá en Sudamérica, Centroamérica. Aquí cuando se dice que algo va a pedales, es que va muy lento, ¿vale? Vale, entonces, eh, como tengo el debug log, una forma fácil de verlo es con la developer console, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es llamar al forecast service aquí directamente. El forecast service eh, tiene un método que se llama post notifications, ¿vale? Y lo vamos a llamar directamente aquí desde la developer console y a ver qué pasa. Post notifications. Y vamos a ver si esto funciona. ¿Vale? Ya me ha salido aquí un log y entonces aquí si filtro por debug only, mira, me ha dicho successfully published event, ¿vale? Teóricamente el evento ya se debería haber eh, publicado. No se me ha subido el último debug log que, que he creado, claramente no se me ha subido, ¿vale? Porque me ha mostrado directamente este. Creo que es por lo lento que va mi ordenador y que ya no sé si se ha liado con el guardar y el subir. Voy a hacer otra vez de todas formas. Pero ya os digo que ha funcionado, ¿vale? Lo, lo voy a ejecutar otra vez de todas maneras para que lo veáis. Y ya otro día veremos cómo, cómo suscribirnos a ese evento y cómo eh, hacerlo. No sé si lo haré desde un sistema externo, ¿vale? Porque eso ya es mucha tralla. Mira, ahora ya me sale, ¿vale? Before Publishing Platform Event y después Successfully Published Event. Bueno, pues preguntas sobre Platform Events que vamos a ir cerrando ya por hoy. Ya os digo, el próximo día voy a seguir con esto, ¿vale? Voy a seguir pensando en casos de uso para ver todo el tema de Platform Events hacia un lado, hacia el otro, cuando se publica, cuando se suscribe, etcétera las limitaciones que tienen también y, y cuando es recomendable usarlos, ¿vale? Me vuelvo aquí a mi organización. ¡Ay! Ah, os quería comentar alguna cosilla más que tenía por aquí apuntada. Eh, sí, os quería comentar que hay un super batch de integración porque como esto, lo último que hemos estado viendo era todo de, de integración, tanto lo de las APIs como lo de los platform events, una forma de ponerlo en práctica es hacer el super batch de integración, ¿vale? Es un ejercicio que lo haces tú a tu ritmo, en el cual te dicen unos requisitos y no te dan la solución, ¿vale? Pero sí que te van guiando, porque cuando lo vas haciendo, pues si hay algo mal y le vas a comprobar, te va diciendo, se te ha olvidado crear la API de no sé qué. ¿Vale? Y es muy interesante, se tarda un par de días en hacerlo o algo así y está guay porque es con lo que te enfrentarías a lo que te enfrentarías en un caso de uso real de una empresa, ¿vale? Y esto pues lo puedes poner en el currículum y demás. Y luego hay también una CERTI que es la de Integration Architecture, que esa es ya si queréis dar un paso más allá, ¿vale? Porque esa es más... Ah, ¿Por qué no? Vamos a buscarla aquí. Esa es más complicadilla porque no solamente es ya a nivel de desarrollo, sino a todos los niveles, ¿vale? De, de cómo un arquitecto definiría un sistema de integración entre Salesforce y otros, y otros, y otros sistemas. Eh, vale, lo voy a buscar en Google. 
Integration Certification. Eso, a ver si así lo encuentro más fácil, efectivamente. ¿Vale? Es que a veces como no esté exactamente el nombre como tú quieres entre el gen, no te sale. Vale, eh, esta certificación, los lo que os digo, es del Paz de Arquitecto y es dar un paso más allá, es eh, aprenderse toda la arquitectura de integración desde el punto de vista de un arquitecto, una persona que no solamente es desarrollador, sino que tiene que pensar cómo montar todas estas arquitecturas desde el principio. Vale, Te preguntan sobre, pues, eh, por ejemplo, a ver, Build Solutions, esta parte de aquí, ves sobre APIs, ¿vale? Sobre eh, cómo hacer llamadas outbound y, y cuándo elegir una solución u otra, cómo hacer llamadas inbound, etcétera, etcétera. Y esto pues habría que saber muy bien lo que os digo, la comparativa de cuándo es recomendable utilizar un Platform Event, cuándo es recomendable utilizar APIs, cuándo es recomendable utilizar, pues no sé, incluso creo que te preguntan también de procesos asíncronos y demás, ¿vale? Yo la tengo, la hice un hace un montón de tiempo y aprendí un montón. Y, ah, bueno, y ya lo último que quería comentar es que hay una funcionalidad que también viene en las Release Notes, que es la PubSub API. Eh, esto lo he escrito mal, ¿vale? Eh, que Salesforce. Vale. Esto es una API en la que se está trabajando. De hecho, me parece que es eh, GA en la Summer ya, ¿vale? Y va a ser una API para poder publicar y suscribirse a Platform Events de forma más sencilla. Es como eh, Platform Events 2.0. Entonces va a seguir trabajando con Platform Events, pero va a ser más sencillo alguna de las cosas. Por ejemplo, para suscribirse a Platform Events desde fuera de la plataforma y para lanzar Platform Events va a ser mucho más sencillo porque lo que se utiliza es el protocolo este de, de Google, GRPC, ¿Vale? Y eh, no es necesario utilizar Comet D, que no lo he comentado todavía, pero es el protocolo que se necesita para trabajar, suscribirse a Platform Events con la versión actual. ¿Vale? Entonces, eh, no lo voy a comentar todavía porque ya os digo, es algo muy, muy nuevo, pero es interesante saberlo e ir echándole un ojo porque está ya. ¿Vale? Juraría que es generally available in la, en la Summer. Y, y bueno, ya está. Y el próximo día os contaré algunas otras funcionalidades que dependen también del, del tema de Platform Events. Voy a ver los comentarios. Gracias, Alba. Buen día. ¿Ya trabajas como desarrolladora? Sí, trabajo como Developer Advocate, que se llama, que es como evangelista de desarrollo, ¿vale? Eso es como se llamaba antes. Entonces, yo trabajé como desarrolladora para una empresa, un partner de Salesforce en el pasado y eh, luego me contrató Salesforce para eh, crear contenidos para ayudar a los desarrolladores a que entiendan mejor cómo trabajar con Salesforce. Normalmente los creo en inglés, pero decidí crearme el canal de Twitch en español porque, y el canal de YouTube porque me parece que hay muy pocos contenidos en español y me apetece mucho ayudar a la comunidad y por eso lo estoy haciendo en español, ¿vale? A pesar de que lo hago un poco así como un poco en mi tiempo libre. Pero bueno, que ya está, que muchas gracias por conectaros a todos, hoy ha habido bastante audiencia, así que, que nada, que espero que os haya gustado la sesión y como siempre cualquier feedback, comentarios, ponérmelos en el vídeo que lo subiré a YouTube y yo lo contesto, ¿vale? Un saludo y nos vemos el próximo día.